설 명절 즈음 해가지고 나온 이야기들 중에 이제 안타깝다고 그럴까요? 결론적으로야 뭐 굳이 안타까운 측면만 있는 건 아니겠지만 박원순 시장의 대선 레이스 포기 이게 이제 백화점에 갖고 있는 돈이 있고 사고 싶은 명품들이 이렇게 쫙 있는데 다 갖고 싶어. 근데 보기만 해도 이렇게 막 배부른 그 상태 있잖아요. 근데 그 중에 명품 하나가 빠졌네. 에휴, 그러게요. 전 시장에서. 그래서 좀 안타까운 측면이 있고요. 내가 박원수 시장을 지지하건 안 했건 상관없이 그 리스트 출연진, 우리 김민석 단장의 표현대로 출연진 중에 굉장히 훌륭한 출연진이 한 분이 이제 중도 탈락하는 그런 모양새란 말이에요. 사실은 대선이라는 게 특정 후보의 지지자분들은 그렇게 안 느끼실지 모르나 정당이라고 하는 내부에서요. 서로 간에 포지션이 있고 이럴 때 분명히 의미 있게 다른 주자들이 뛰면 그 사람들의 공약들이 1위 후보인 뽑히는 사람한테 반영이 돼요. 그래서 그 지점들이 중요한 측면들이 분명히 있거든요. 그런 면에서 좀 안타깝다는 일단 말씀 드려보고 싶어요. 후보 하실 때는 다들 아무 말씀 안 하시더니 불출마 선언을 하고 나니까 막 페이스북이 난리가 난 거예요. 아유 시장님 지지했었는데요. 시장님 너무 안타깝습니다. 늘 뭐지 먹고 존경합니다. 쭉 올라오는 거예요. 그 샤이 박 박원순이 상당히 많았거든요. 샤이 박원순. 그만 샤이 박원순. <웃음> 왜냐하면 박원순 지지자들은 그렇게 막말 많이 안 해요. 아니 그럼 아예 박 거예요. 시장님 지지율이 그 한때 1위까지 갔었잖아요. 네. 그런 잠재적 지지층이 있죠. 그리고 또 이제 이 촛불 저희들 집회라든지 여러 가지 배려한 거를 사람들이 모르는 줄 알았는데 저희는 잊지 않고 있습니다. 이러고 막 올라오는데 아니 눈물 날 뻔했어요. <웃음> 이런 분석을 한번 해봐야겠죠. 박원순 시장, 김부겸 의원 받아들이긴 했지만 이재명 시장까지는 공동 경선, 야권 공동 경선, 공동 정부론 욕을 던졌었거든요. 이제 그럴 때 거기에 만약에 박원순 시장의 지지율이 꽤 의미 있게 나왔다라고 하면 그게 받아들여졌건 안 들여졌던 간에 갈 수도 있었다고 생각이 드는데 이두 개가 같이 겹쳤다고 봐야겠죠. 낮은 지지율과 그것들이 받아들이지 않았을 때 느끼는 길게 가서 구질구질해 보이느니 깨끗하게 수건 던지고 이미지 관리라도 해야겠다. 나는 그렇게 봤다고 봐요. 공동 경선론은 사실은 이게 공동 경선론은 그것의 파트너가 돼야 될 상대들이 또 거부를 해버린 게 사실은 좀 악재였잖아요. 어, 그리고 들어보니까 그 당에서 경선 룰을 만드는 과정에서 양승조 위원장이나 이제 이런 분들이 아니 방법만 있다면 하겠다 구체적인 안을 찾아보자라고까지도 서로 얘기를 하긴 했던 것 같아요. 그러니까 가령 뭐 촛불 경선이라는 이름으로 해서 촛불 광장에서 투표를 하는 것에 대해서도. 뭐 방법만 있다면 하겠다. 근데 이제 그것을 실제 지금 현실적으로 선관위에서 이 제한 이딱 제약돼 있는 시간에서 단 그걸 관리해 주기도 어렵고 또 선거인단 명부를 확인하기도 어렵고 그래서 뭐전 그렇다면은 그런 이름으로 뭐 예를 들어 뭐 시청 아니라든가 이렇게 각각 그런 실내에서 하는 것까지도 고려해 보자. 방법만 있다면 좋겠다. 라는 점에서 사실 뭐 논의의 진정 가능성이 전혀 없던 건 아니죠. 그리고 공동정부 문제는 굳이 따지면 지금 룰을 만드는 과정에서 다 마무리를 하기는 어려운 거잖아요. 이후에 그렇죠. 이제 돼야 네. 되는 거기 때문에. 그래서 그 부분은 좋은 문제 제기로 남아있는 건데 역시 근본적으로는 박 시장님 본인도 나 이거는 꼭뭐룰 문제하고는 상관없다라고 말씀하셨던 것처럼 아쉽지만 어느 시점에서는 받아들일 수밖에 없는 지지율의 문제인 거죠. 박원순 시장 캠프 쪽에서 사실 악수를 많이 뒀어요. 저 일반인 저같이 박원순 시장 지지했던 사람이 봐도 이 생뚱맞음 이걸 어쩔 거야. 아니 불을 보도 뻔한 결과였다니까 이게. 뭐 기득권 청산 대상 뭐 이런 거? 뭐 이상한. 이거 그러니까 말씀을 하실 때 워딩도 그렇고 이거 후보가 해서는 안 되는 말들이 너무 많이 나왔어. 두세 개가 조금 이렇게 판이 튀었죠. 네. 그 전략가들이 저 잘못했다고 저는 백보로 보고요. 전략가라기보다는 큰 판의 선거를 치르면서 이렇게 보면은요. 진짜 전략을 수립을 해야 되잖아요. 근데 일부에서 물론 이제 그분들이 이제 그만 그만 둔 분에 대해서 이제 뭐 뒤에 얘기하는 게 적절할지는 모르겠는데 정치를 제가 이제 오랫동안 이렇게 쭉 지켜보면서 내가 무엇을 하겠다라고 하는 방식으로 나가면 국민들은 되게 좋아하는데 좀 이렇게 아닌 방식이 있지 않습니까? 좀 이렇게 상식적이지 않은 방식으로 당내 경선을 치를 경우는 그게 좀안 먹히더라고요. 대선, 그러니까 총선에서는 잘 모르겠는데 대선에서는 2002년 때도 그랬고 2012년도는 뭐 그때도 많이 그랬죠. 저희가 2012년도에 제주 경선에서 그때 문제 제기를 했던 거 아닙니까? 무슨 부정이 있다라고 얘기하면서 울산 경선이 파행이 됐고 그러면서 그때 이제 문제 제기했던 분들이 급전 직화로 이렇게 지지율이 푹 떨어지는 거예요. 그래서 총선과 대선의 다름은 대선은 대통령을 뽑는 선거이기 때문에 
그것을 바라보는 우리 지지자들이나 국민들이 굉장히 무겁게 하나하나를 지켜보고 있는 거거든요. 이 사람보다 내가 더 우위에 서는 것을 주장을 해야지 좀 얼토당토 않게 분노의 정치 1위 하는 후보에 대해서 이렇게 좀 디스하거나 좀 어, 왜 저렇게 얘기하지 라고 얘기하면 그걸 얘기하는 후보는 가감없이 그냥 아니 그 차원은 아닌 것 같고요. 음. 민주당 내에 어떤 문제가 있는 거에 대해서 지금 이 시국이 그걸 문제 제기를 할 때냐라는 거에 대해서 우리 지지자들이 그거는 지금 대선 일단 정권 교체하고 나서 해결을 하고 왜냐면 지금 당장 어떻게 처리할 수도 없는 거를 들고 나오는 그런 멍청한 선거 캠프가 어디냐가 사실은 중론이었다라는 게제 생각이에요. 그 저도 이제 비슷한 생각일 음. 수 있는데요. 박원순 시장의 지금까지 수년 동안의 행보를 본 것과 어느 날 갑자기 문재인을 대하는 태도가 달라졌을 때는 분명히 전략적인 부분이 거기에 들어가서 저 사람이 무슨 문제가 있는데 내가 그것보다 훨씬 잘할 수 있어라고 하는 그걸 메시지를 주기 위해서 그런 그 네거티브한 걸 던졌단 말이에요. 근데 실제로 그게 촛불 민심과 그걸 분석을 못한 상태로 저는 보는 거거든요. 그러니까 촛불 민심은 무조건 누가 됐든 상관없어. 정권교체 빨리 해야 돼. 네. 그래서 안정적으로 문재인 빨리 갔으면 좋겠다. 이렇게 맞아요. 생각하는 민심이다 보니까 판을 너무 흔들려고 보니까 진짜 픽사리가 나버린 그런 음. 느낌이라고 저는 보고요. 그러면 박원순 시장이 이제 그만두셨으니까 더 이상 이제 더 그. 네. 말, 박 시장님 여전히 지지합니다. 그런데 네. <웃음> 박 시장님이 여전히 젊으세요. 네, 네 그럼요. 네. 그박 시장님 지금 올해 몇이신가요? 56년생이세요. 손석희, 노예찬, 그러니까. 아, 박원순 동갑입니다. 그러니까. 손석희만 생각하십시오. <웃음> <웃음> 누구만 생각하라고요? 손석희요. 박원순 시장의 나이를 잘 모르겠을 때는 손석희 아, 일을 생각하라고 네. 그 아, 젊으신 분들이구나 이렇게 다르게 해석했습니다. 아, 제가 그 말씀 드린 이유는 제가 훨씬 젊은 입장에서 그런 말씀 드린 거예요. 훨씬요? 아, 저 훨씬 젊어요. 이러지 마세요. 아, 느낌은 진짜로 그래 느낌은. 아 근데 음. 창창하다는 거지 흔히 얘기할 때. 그럼 갈 길이 구말리다. 그럼요. 네. 그럼 박원순 시장은 지금 뭐 삼선 도전을 할까요? 음. 내년에 지방선거 있잖아요. 월에 대선 있고 그러면 다음 선거 때는 같은 해예요. 음. 그러면 삼선 딱 맞춰놓고 더, 더 이상 연임도 못하니까 대선 출마의 명분은 딱 좋아요. 아니 저희가 정말 원하는 건 이제 정부 들었으면은 아, 국무총리 자리도 있고 좀 이제 좀 안으로 좀 모셔가지고 더 큰일하게 하셔야지 왜 그래요? 근데 박원순 시장이 임기가 4년 4년 다한 거라면 지금 하, 앞서 말씀하신 얘기가 맞는데 보궐선거로 그렇죠. 됐거든요. 그래서 사실상 1.5밖에 음. 그렇죠. 안한 거죠. 네. 그래서 온전하게 한번 더 하는 것도 저는 방안이다. 왜냐면은, 그, 이제 서울시장 할 때가 저희가 야당 때한거 아닙니까? 음. 이명 박근혜 정부 때 서울시장을 한 거잖아요. 근데 집권을 했을 때의 서울시장, 그 그러니까 서울, 수도권, 수도 서울을 어떻게 좀더 멋있게 만들까? 예를 들어 경평축구, 남북관계를 극복하기 위해서 단절된 거를 할때 가장 그 중요한 파트너가 통일 문제를 푸는 데가 서울과 우리가 주장했던 그 축구 그런 거 있지 않습니까? 그래서 저는 음 저희가 이제 지금 김민석 그 단장님 모시고 있지만 2002년도에 김민석 단장이 서울시장 나왔을 때 그때는 저희가 집권했을 때예요. 그래서 서울시가 할수 있는 게 지금 이제 그뭐 청계천 복원이 무슨 상징처럼 되지만 훨씬 더 저희가 그 대한민국의 중추로서의 서울시를 정말 잘 만들어내는 것은 집권했을 때이다라고 생각하기 때문에 지금과 같은 서울시가 아니라 훨씬 더 음. 예, 그래서 저는 뭐 말씀하신 거 입각해서 뭐 다른 이제 행정부에 활동하는 것도 의미가 있지만 어, 집권했을 때의 서울시장 모습을 어떻게 이렇게 디자인할 건가를 생각하면 어, 저는 굉장히 지금보다 훨씬 더 파격적 뭐 강화문을 개방한다 이게 아니고요. 뭐 많을 것 같습니다. 저는. 네, 저라면은 제가 참모라면 음, 서울시장을 뭐, 한번더 도전하시라고 다 의견은 다를 수 있으니까. 네. 저는 사실은 한두달 전쯤에 음. 그런 의견을 한번 얘기한 적이 있는데 그때로서는 그 얘기를 하기가 굉장히 조심스러운 때였는데 저는 그런 생각을 가지고 있었어요. 그 대선을 위해서 그러니까 그쪽 캠프 박 시장님 캠프 예, 아주 핵심적인 분들하고 얘기를 할 기회가 있었는데 최선을 다해서 뛰되 이것이 아니면 아니다라고 해서 시장 다음으로 가는 길을 막거나 또는 좀 가볍게 생각하는 것처럼 국민이나 시민들에게 비춰지는 모습을 자제했으면 좋겠다. 왜냐하면 현실적으로 가다가 서울시장 삼선하는 길로 갈 수가 있을 가능성이 상당히 있다고 저는 봤어요. 그리고 그렇게 하고 나면 그 다음 삼선을 하고 나면 조금 전에 말씀하신 것처럼 
그 다음 대선에 또 이게 딱 날짜 맞아 기가 막히게 맞는 거예요. 그래서 사실은 다음 서울시장을 꿈꾸는 분들이 여야를 막론하고 상당히 있는 거거든요. 어. 있어 멋있지 멋있지 네. 제가 아는 거 그래서 <웃음> 그런 점에 놓고 볼때 아까 말씀한 것처럼 여전히 젊고 막 시장님이 그 다음에 이렇게 돼서 아쉽긴 하지만 결론적으로 또 현실적으로 보면 저는 막 시장님이 어떤 면에서는 잘 선택했다고 저는 생각합니다. 잘 선택했고 이 선택이 전체 경선이라든가 전체 정권 교체에 또는 어떤 우리 전체 지지층의 표를 다지는 데 있어서 꼭 경선이 조금 재미가 없어지거나 조금 이 출연진이 하나가 빠져서 약해질 것이냐 꼭 그렇다고도 안 봐요. 음. 어떻게 보면은 이것을 어떻게 보면 안정화시키는 효과도 있으면서 나머지 기간 동안에 저는 나무 박 시장님이 시정에 상당히 집중력을 보일 가능성이 높다고 봅니다. 그런데 네. 민주당에서는 이제 박 시장님 캠프뿐만 아니라 지지자들을 잡기 위해서 딱 불출마 선언을 하자마자 의원실 의원을 중심으로 해가지고 거기 그쪽으로 갔던 의원들 다시 쫙 모여서 사진 쫙 찍어가지고 발표하면서 우리는 흔들림이 없습니다. 여러분들 뭐 열심히 어더 대선 이것에 집중하겠습니다. 뭐다 지지해 주십시오. 이런 걸딱 발표를 했더라고요. 제가 생각하기에는 문재인 쪽이든 뭐 이재명 쪽이든 이 박원순 시장 지지자들의 향배에 대해서 굉장히 지금 초미에 아, 막 관심이 그 있는 것 같아. 뛰었던 분들 또는 네. 지지층의 표가 어디로 갈 것이냐. 하여간 그래서 제가 했던 말씀 조금 마무리한다면 아쉽지만 박 시장님의 선택이 본인이나 또는 전체를 봐서 꼭 마이너스는 아니다. 전 그렇게 보고요. 상당히 집중력을 보일 가능성도 있고 그런 점에서 볼때이 정치라는 건요. 알 수가 없는 거예요. 하루 앞을. 지지율이 언제 올라갔다 언제 내려갈지 그걸 누가 알겠습니까. 그래서 음. 그런 점에서는 굉장히 역량 있고 누가 봐도 뭐 능력이나 이런 자질에 있어서 떨어져서 그렇다고 보지는 않는 거잖아요. 음. 그런 점에 있어서 훌륭한 어, 자산이 잘또 보존돼서 그냥 가는 것이다. 저는 그렇게 봅니다. 자 그러면은 정말 성물스러운 질문 한번 드릴게요. 박원수 시장의 사태에는 어떤 후보에게 유리할까요? 그렇죠. 굳이, 음, 굳이 궁금해요. 0 1로 어. 저는 이게 이제 일반인들의 궁금증이죠. 궁금해요. 이게 사람마다 생각이 다를 수 있는데 저는 문재인 이재명 둘에게 유리할 거라고 봅니다. 상대적으로 어. 어. 조금이라도 더 유리하다고 느껴 어. 이렇게 득을 보는 한 사람이 아니고 두 사람이다. 그래도 둘이 그 표의 덕을 만약에 보지 저는 네. 문재인 안철수 문재인과 안철수. 왜냐면은 안철수 박원순 시장하고 둘이 경선할 때 양보를 했지 않습니까? 그래서 박원순 시장을 지지한 흐름은 더불어민주당 안에서는 시민사회의 영역 조금 더 진보적인 성향의 그런 분들이 있었던 것 반면에 이제 우리 당이 아닌 쪽에서는 이제 안철수 쪽 성향 그러니까 이제 그분들이 좀 존재했었다고 보거든요. 그러면은 안철수 이제 국민의당으로 갈 수도 있고, 그러니까 문재인을 싫어하는 박원순 시장을 지지했던 분들 중에 문재인을 싫어하는 분들은 안철수로 갈 가능성이 있고요. 국민의당 안철수로 그리고 그럼에도 불구하고 박원순 시장의 정권 교체에 대한 열망, 그다음에 더불어민주당 정권 교체를 위해서 당원으로서 최선을 다하겠다라고 얘기했던 그 메시지를 받은 사람들은 정권 교체의 가능성이 가장 높은 문재인 후보한테 이제 가기 때문에 저는 그렇게 봅니다. 안철수와 문재인 네. 이유를 조금 얘기하자면은 제가 이제 문재인 이재명을 얘기했던 것은 일단 안철수 분은 저는 논 외로 생각을 했고요. 왜냐하면 이제 당내 경선 레이스에서 뛰었기 때문에 그 표가 어디로 갈 거냐를 볼 때는. 자기가 좋아하느냐 아니냐와 상관없이 박원순 시장이 이렇게 경선에 안 들어가겠다라고 했던 것은 어떤 의미에서 보면 전체적인 흐름이 조금 더 이렇게 지지층의 표가 고착화되는 그 흐름의 반영이잖아요. 그리고 박 시장의 지지율이 그렇게 기대만큼 안 올라준 이렇게 되면 그 결과를 보면서 아 이게 뭐가 좀 굳어가는가 보다 하는 느낌이 있기 때문에 음. 내가 박 시장을 지지했던 상황의 표가 그 누구를 선호하느냐 아니냐와 상관없이 굳어가는 흐름 쪽에 이렇게 손을 들어줄 가능성이 있다라는 것 때문에 하나가 네. 있고 또 하나는 굳이 논리적으로 따진다면 나의 정치적인 선호, 정치적인 성향에 비추어서 그러면 어디로 내 표를 그 다음에 밀어줘야 이게 합리적인가 라는 것을 생각할 때 지지층 또는 뛰었던 활동가들의 선택의 길이 다른 데보다는 이재명 시장 쪽에 갈 수가 가능성이 조금 용이하기 때문에 그 둘로 갈라질 가능성이 있다 이렇게 그, 본 거죠. 그제 주변에 있는 사람들 모여서 이야기하기는 이 당내 그 대선 주자 선거에서는 반 문재인 쪽이 유리할 것이고 그쪽으로 가서 흩뿌려질 것 같고 그다음에 정말 대선에서 이제 민주당 대뭐 국민의당 후보 나오고 했을 때는 민주당 쪽으로 들어가지 않겠는가. 그래서 <웃음> 사실은 이 당내 경선할 때 
문 후보한테는 그다지 도움되지 않는 상황인 것 같기는 해요. 뭐 이제 정책적으로 봤을 때는 서울 시가 경쟁했던 곳이 성남시라고 할 정도로 <웃음> 서로 비슷하게 경쟁을 했기 때문에 <웃음> 그런 결이 좀 맞으시는 분들은 음. 그래도 기초단체장보다는 광역단체장이 낫지 하고 박원순 지지했던 분들이 <웃음> 이재명이 갈 가능성도 있어 보이는데요. 근데 음. 그게 이제 뭐 지지율이 뭐한 10% 20%를 나눠 가는 게 아니기 때문에 음. 아주 큰 여론상으로 드러나거나 그러지는 않을 것 같은데 어쨌건 역학 관계에 있어서 기득권이라고 문재인을 공격했던 박원순 시장이 이렇게 빠져줌으로써 조금 더 간결해진 측면은 없지 않아 있어요. 자, 알겠습니다. 박원순 시장님 새해 복 많이 받으시고요. 예, 네, 새해 복 많이 받으세요. 예. 박원순 시장님. 지금 반기문이 뭐 지지율이 빠지고 그러면서 저쪽에 후보가 누구누구네 해도 사실은 제가 봤을 때 아직도 가장 유의미한 후보는 반기문이나 이 황교안 같은 경우는 사실상 출마가 확정됐다고 좀볼수 없는 사람들이고 출마 선언을 한 적도 없고요. 그랬을 때 보수의 가장 유력한 후보는 사실상 유승민이라고 저는 봅니다. 그리고 유승민은 굉장히 오래 전부터 한때는 여권 지지율 1위를 달리던 후보였고요. 그러니까 지금 자체의 지지율이 미미하지만 여권 내에서는 사실상 불과 1년 전 정도만 해도 대세론이 있었어요. 그 사람이 바로 김무성이었거든요. 그 김무성이라고 하는 게 에덴의 이해창이나 이런 사람들처럼 또 박근혜도 마찬가지죠. 당대표 같은 걸 거치면서 가장 유력한 정치적 거물이 오랜 시간 동안 지지율을 유지하다가 김무성처럼 허무하게 탈락하는 경우도 사실 없었고요. 그런 면에서 여권 지지자들한테는 유승민이 어쩌면 다 마음에 들진 않아도 유력한 후보로 이번 대선 때 올라올 수 있다. 이런 거를 우리가 염두를 좀 둬봐야겠죠. 그래서 지금 유승민이 출마 선언을 했는데 유승민 자체가 부르짖는 가장 키워드는 정의로운 세상 같은 거예요. 정의를 부르짖더라고요. <웃음> 아유. 전두환 대통령도 정의, 민정당 정의를 얘기했잖아요. 그래서 유승민의 정의로운 세상을 만들겠다는 얘기는 정말 가당치도 않은 거고요. 사실은 새누리당의 임명진 위원장이 이 시기에 우리가 대선 후보를 내는 게 맞느냐. 솔직히 국민들한테 죄송한 마음이 있고 진심으로 반성한다면 후보를 안 내는 것도 방법이지 않겠냐라고 얘기를 했는데 지금 바른 정당의 유승민 의원은 박근혜 대통령의 비서실장을 했던 분 아닙니까. 음. 그다음에 우리 사회의 이 시기에 이런 문제로 국민들이 정말 매일같이 고통의 나날을 보내고 있는데 정의로운 세상을 만들겠다라는 얘기는 한나라당 시즌2가 되는 거죠. 뭐 이회창 네, 연설문 쓰던 분이 이렇게 지금 정의로운 세상을 뭐 만들겠다는 건 말이 안 되는 거고 그다음에 사드와 관련해서 이 혼란의 그 중심이 바로 유승민 의원 아닙니까? 그 청와대에서 사드 배치와 관련해서 검토하고 있지 않다라고 얘기했는데 굳이 논란을 만들어서 졸속 사드 배치를 결론 내게 만든 사람이 바로 유승민 의원이라고 보면 저는 이분이 얘기하는 공약, 중부담 중복지, 육아휴직 3년, 칼퇴근 강조. 칼퇴근, 칼퇴근. 이거는 우리 당 그때 손학규 후보의 저녁 있는 삶을 살짝 모방한 건데 가장 재벌의 이익을 보장하는 이 당에서 무슨 어떻게 칼퇴근을 강조하는 게 말로만 그러니까요. 예 말로만 얘기를 하고 복지 얘기하고 할 것처럼 하다 결과적으로는 다 순응해왔던 거기 때문에 저는 유승민 출마 선언에 대해서 보면서 정말 그리고 무릎 꿇고 사지하는 이런 그 퍼포먼스가 과연 국민들이 얼마나 속아 넘어갈지 그 다음 계속 이렇게 기만하는 것에 대해서 정말 분노합니다. 저는 네. 지금 이번 유승민은 안 보였고요. 이해창이 보였는데 음. 이해창 연설문 쓰다가 정치 대표했다면서요. 그렇죠. 그 후에 이제 박근혜 비서도 했고 근데 이해창이 등장한 것은 이렇게 봐요. 이 중에 보수의 적자론 같은 게 아니었을까. 대대로 내려오는 후보들 있잖아요. 이해창 그 다음에 뭐 이명박 박근혜 그 과정에서 박근혜를 싹 빼고 나면은 지금 유승민은 보수 세력의 어떤 적자 뉘앙스를 주려고 오면서 노력하는 아니, 게 아니겠어요. 부패 세력이죠. 네? 첫대기 정당의 네. 주범인 이회창 후보의 연설문을 쓰고 무슨... 흥분하신... <웃음> 아니 그러니까 보수 세력들이야. 그 찍는... 이거 그... 보수가 아니에요. 용어를 잘해야 그래, 돼요. 그래도... 부패 세력입니다. 아니, 그러니까 골수, 수국... 그를 찍는 사람들이야. 죽어도 문재인한테 죽이 싫은 거 아니에요. 그러니까 이유창 같은 사람들이 병역 문제가 있건 차태기가 있건 상관없이 이 사람들 입장에서는 보수에 그래도 누가 적자냐. 우리가 말하면 DJ의 적통, 노무현의 적통을 누가 잊고 있느냐. 그 싸움하고 있는 것 같다는 느낌이 들어서요. 차라리 남경필로 가는 게 제가 네. 볼 때는 보수의 적자를 세우는 방식 아닌가 싶어요. 그래요? 저는. 어. 당내 경선에서 남경필이 이길 것 같습니다. 저는 남경필, 남경필보다는 유승민이 낫지 싶어요. 음. <웃음> 남경필, <웃음> 나는 남경필. 지도 않을 거면서 뭐. 그런데 남경필 아들 병역 그거 해가지고 걔 거기서 그 사고 친거 생각하면은 
나는 국문제 나오면 은 이게 아들이 있어서 그런지 머리가 쭉뺐어요 군대 안 갔다 온 사람도 대통령 후보로 뽑는 당인데요. 뭐 네, 아들 문제 갖고. 결론적으로 그랬습니까? 저는 유승민 <웃음> 후보가 보수 전체를 통합할 만한 어떤 통합력을 갖는 통합 후보가 되거나 또는 어떤 경우에도 그렇게 해서 대한민국 전체를 흔드는 정도의 어떤 보수 대표 주자가 되기는 좀 어렵다고 보는 편이에요. 네. 진박들이 어, 너무 싫어하니까 어, 어, 왜냐하면 어. 상대적으로 뭐 그가 이제 박근혜와 어쨌든 어떤 국면에 맞섰던 거 또는 그러면서 헌법적 가치를 이렇게 적어도 말했던 거 또는 경제민주화와 관련된 이야기를 어쨌든 본인이 얘기했던 거 이런 등등이 뭐 여권 출신의 후보들 가운데서 아, 이러이러한 뭔 것을 장점으로 볼수 있는 면이 있다 이렇게 얘기할 수는 있는데 근데 기본적으로 전체 보수를 통합하려면 가져야 될 어쨌든 나름대로 그 세력 내에서의 통합력 이런 것을 기본적으로 못 갖추고 있기 때문에 그것이 어렵고 또 보수의 주자가 됐을 때 대한민국 전체를 흔들려면 적어도 시대의 정신을 어느 정도는 반영해야 되는데 그 남북관계에 대한 생각이 너무 네. 과거에 있고 그냥 생각이 다른 것이 아니라 생각은 다를 수 있는데 그 생각이 달랐을 때 상대방을 너무 쉽게 색깔론 프레임으로 딱 묶어버리는 그런 투가 툭툭툭 튀어나온단 말이에요. 그래서 이 양반이 전체적으로 보수의 대표주자급으로 이렇게 무게 있게 성장하기는 점점 어렵지 않는가 이렇게 보는 편이에요. 제가 옛날에 유승민을 비유한 적이 있어요. 요리는 되게 잘해요. 맛있게 잘하는데 가장 기본인 김치찌개를 너무 못 끓이는 거예요. 아유, 그러니까 이, 이게 좀 세련돼 보이고 젊어 보이고 뭔가 스마트해 보이려면 보수당 후보들이라고 하는 것들 중에 남북관계에 대해서만큼 은 진짜 스마트해야 된다고 생각하거든요. 고정표를 붙들려고 보니까 이상하게 꼴통짓을 하는 거예요. 고급 요리는 되게 잘하는데 음. 정말 날마다 먹는 요리는 완전히 짜고 맵게 해가지고 도저히 먹을 수 없게 만들어버린 그런 음. 케이스가 아니에요 어저께 아닌가? 한 어. 통신 매체에서요. 네. 유승민 사진 넣고 유시민 거 혹시 보셨어요? 그랬어요? 네. 유승민, 유시민? 아, 그랬군요. 네. 대선 출마 선언하는 유시민. 근데 사진은 유승민이었어요. 아이고, 큰일 났다, 큰일 났어. <웃음> 우리 유 작가님도 출마하셔야겠네. 자, 알겠습니다. 유승민 이야기 잠깐 언급했고요. 사실상 뭐 정치적인 대세에는 큰 영향은 없어 보입니다만 방기무 씨가 제3지대에 계시는 분들 두루 만나고 다니시고 있고요. 뭐 27일 날 만나네, 26일 날 만나네, 서랑 세례가 있었는데 확인해 본 바에 의하면 방기문 씨가 손학규 씨, 손학규 씨 요즘에 직함이 이거예요. 국민주권개혁회 의장님. 이분을 비밀리 만났더라고 해요. 그 용산에서. 이제 이거 짧게 넘어갈게요. 뭐 이야기 길게 할 거리는 못 됩니다만 제가 질문을 하나 이때 써놓은 게 있어요. 손학규 씨는 왜 저러는 거죠? 이렇게 정말 궁금해 죽겠어요. 왜 저러는 거예요? 제가 솔직히 말씀드릴까요? 네. 저도 잘 모르겠어요. 아, 아이, 그 말씀을 왜 그러냐면 제가 손 대표가 저 YS 민자당 이렇게 가서 거기서 정치하실 때 별로 안 좋아했고 그 다음에 통합돼서 민주당의 대표를 할때 최고위원을 잠깐 제가 그때 같이 했었는데 그때 보면서 사실은 굉장히 안 좋아했었어요. 아 이게 당에서 겪어본 지도력 당 대표 지도력 가운데 아, 정말 영원 아닌 것 같다라고 생각했어요. 그러다가 어느 시기에 한 동안을 제가 아 이제 정말 잘 이제는 자리를 잡으신 것 같다라고 생각했던 때가 언제냐면 음. 야당에 와서 몇번 어려움을 겪고 당 대표를 하다가 강원도에 가 계시다가 무슨 보궐 선거를 할때 자기 저 측근 수원 이찬열 아, 수원 이찬열을 네. 돕고 이렇게 하면서. 그때부터 분당까지 그야말로 정말 이렇게 당에서 필요한 일을 이렇게 하는 그런 모습을 보면서 아 이제는 자리를 잡아서 어, 원래 갖고 있었던 이런저런 어떤 생각이라든가 장점을 옛날에는 시대적인 것이 안 맞아서 그랬는가 본데 괜찮게도 이제는 봐야 되나 이렇게 생각했던 음. 딱그 시기였어요. 근데 그 이전과 그딱 이후는 전잘 모르겠어요. 어. 기본적으로 저기 말의 생각. 그러면 친문의 핵심께 한번 여쭤보겠습니다. 손학규 씨는 왜 그렇게 문재인을 싫어합니까? <웃음> 문재인을 싫어하는 게 아니고요. 뭐예요? 그럼 도대체 뭐 얘기예요? 그, 그렇게 보면 손학규 어. 전 대표를 너무 그러니까 옹졸한 사람으로 보는 거고요. 지금 그렇게 보고 계시잖아요. 아니에요. 아니에요. 네. <웃음> 손 대표는 사실은 그. 2007년도에 저희 당으로 왔잖아요. 와가지고 경선을 치러서 어쨌든 정동영 후보한테 패배하고 2008년도에 당대표를 맡으면서 총선을 치렀고 83석 받으면서 정, 그러니까 대표를 물러나서 이제 정기 은퇴를 해서 강원도에 가서 집거를 하는 와중이었던 거고요. 그리고 이제 2011년도, 그러니까 2010년도 당대표 경선에서 1위를 하잖아요. 그때. 
1등 손학규, 2등 정동영, 3등 어, 정세균 이러면서 이제 앞서 말씀하셨던 수원 보궐선거에서 그 어렵다는 수원에서 이천열을 당선시키고 그 다음에 분당에서 천당 아래 분당이라는 그 분당에서 보궐선거에 나와서 당선해서 이긴 거예요. 그리고 나서 2011년도 서울시장 보궐선거에서도 박영선과 박원순 경선에서 우리 당 후보를 못 내물이 내가지고 본인이 당 대표를 물러난다고 했을 때. 그러지 마시라. 우리가 서울시장 선거 이긴 게 중요하다 그래가지고 그 선거를 진두지 당의 후보가 아니었지 않습니까? 그래서 선거를 진두지에서 서울시장을 어 저희 그러니까 야권 단일 후보인 박원순을 당선시키고 그해 혁신과 통합과의 단 통합을 위해서 본인이 당 대표를 물러나면서 희생한 거예요. 결과치를 놓고 보면 손학규 전 대표는 본인은 이미 그러니까 2002년, 2007년, 2012년 그 다음에 올해가 10 7년이잖아요. 그러면은 네 번에 걸쳐서 대선 후보를 준비한 거예요. 준비된 대통령 후보예요. 그 다음에 저녁 있는 삶이라는 멋진 구호도 만들어냈어요. 그런데 본인이 본인이 갖고 있는 능력이나 준비 정도에 비해서 더불어민주당에서는 그런 기회가 제대로 형성이 안 되는 거예요. 그러다 보니까 이분이 이게 뭐지? 그 본인이 이렇게 매 선거마다 등판해서 당을 살렸으면 이쯤 되면 손학규를 좀잘 모셔서 음. 좀 이렇게 해야 되는데 그럴 여지가 틈이 안 보이는 거예요. 그래서 이분이 살짝 삐져 삐지게 된 거죠. 그러고 나서 어그 지난 총선에서 역할을 할 뻔했는데 주변의 참모들의 판단 미수로 인해서 이번 총선이 그렇죠. 결과가 안 좋아지면 그때 가서 이제 등판하면 됩니다라고 했는데 보기 좋게도 우리가 123석이라는 국민의 그 혁명 가히 혁명적인 결과를 만든 거잖아요. 제가 볼 때는 손학규 대표의 가장 그 현재 지점에서 문제는 시대의 흐름을 비교적 손 대표는 읽고 있는데 주변에 계신 분들이 그래요? 그런 것들을 정확하게 진단을 못 내리는 것 같고요. 저는 그렇게 안 봐요. 두 번째는 <웃음> <웃음> 두 번째는 이그 소위 문재인 대표의 지지한 흐름. 그 다음 문재인 대표를 대통령 후보로 반드시 정권 교체를 하겠다는 사람들의 시대 정신, 그것을 좀 다른 방식으로 이해하는 것 같습니다. 그러니까 뭐 친노, 진영의 또 다른 뭐 패권주의 형태로 해서 좀 좋은 후보를 막는 것 같다라는 그런 이제 좀 생각을 하기 때문에 이 흐름을, 그러니까 예를 들어서 좀 전에 박원순 시장이 정권 교체를 위해서 열심히 뛰겠다라고 하는 결단을 내리는 것 반면에 손학규 대표는 그런 결정을 못 내리는 것 같아요. 어려울 때는 정계 은퇴를 했다가 조금 때가 되면 나오는데 그 나와서 보니까 나를 잘안 모셔주니까 좀 다른 방식으로 자꾸 이렇게 삐쳐나가는 것 같단 말이죠. 그런데 네. 정당인으로서 어떤 눌도 있는 것이고요. 저번에 개헌하겠다고 탈당한 거 아닙니까? 그 정도로 미미해지고 있는데 반기문 만나 선학규 만나 지금 민주당에 있는 김종인, 김종인 네. 만나 이러면서 김한길 수도 빼면 안 돼. 그러니까 이 사람들은 <웃음> 이런 느낌이 드는 거예요. 문재인으로는 확장성이 없어. 네. 결국은 지니까 네. 조금 더 뭐랄까 확장성이 있는 사람으로 네. 야권 단일로 만들자 이거 아니에요. 네. 이거 네. 요건데. 근데 사실상 보면 다 개인적인 어떤 정치적인 욕심이 눈에 보이고 총리. 네. 실제로 정권 교체를 위해서 뭐가 중요한가에 대한 포인트를 못 읽는 게 아닌가 이런 생각이 들거든요. 민희도 못 읽으면서 제가 얘기한 시대 정신을 네. 제대로 간파하지 못하고 있다. 그런 게 계속 보이는 거죠. 요 얘기 사실 전 길게 할 필요는 없다고 보는데 <웃음> 그딱요 말씀만 드릴게. 요 제가 아까 처음에 잘 모르겠다. 라고 얘기했던 음. 것. 그 다음에 손 대표를 그 전에 별로였다가 다시 야당에 와서 몇 번의 어려움을 겪은 후에 그러나 당대표까지 되고 나서 당에서 어려운 일이 있을 때 당에서 필요로 한 일을 계속하면서 이렇게 비교적 헌신하는 모습을 보였던 그 시기에 아 이제 양반이 자리를 잡은 것 같다라고 생각했다라는 것. 그리고 그 이후에 다시 모르겠다라는 것. 그 다음에 최근에 보이는 행보에서 갑자기 아무도 은퇴하지 말라는 사람이 없는데 은퇴했다가 아무도 나오라는 사람 없는데 나왔다가 그 다음에 대선 나가라는 사람 없는데 난 아무것도 안 하고 개헌한다고 했다고 <웃음> 뭐야. 아, 너무 솔직하세요. 지금, 왜 그러세요. 아니, 지금, 그리고 지금은 저도 그냥 무슨 개헌 그만하는 줄 알았는데 보니까 또 대선 후보더라고요. 그래서 제가 이게 다 일관성이 있다고 하는데 쉽게 말해서 뭐냐면 본인도 잘 모를 거라고 생각해요. 저는. 아, 그러니까 제가 솔직히 말씀드리면 네. 그러니까 정처가 정처를 잃었다. 이게 음. 바닥을. 그래서 그 시기에 보면 이게 자기가 어느 바닥에서 어느 기반에서 어느 정체성에서 할 것인가가 딱 나오면 그 정치를 하면서 뭐 대선 후보가 될 수도 있고 안 되면 뭐 접을 수도 있고 또안 되면 내 실력만큼 뛰다가 다른 걸할 수도 있고 한 건데 그 부분을 딱 놓쳐버리면 
그 다음에 사실은 헷갈리고 이게 뭐가 뭔지 모르는 거거든요. 저는 지금 그 단계에 접어들었다고 생각해요. 근데 그분들은 그거 아닙니까? 네. 제가 봤을 땐 그림이 그런 거예요. 새누리당 후보 쪽은 의미 있게 못 나올 것이다. 어떤 심한 경우는 안철수 플러스 알파 대 문재인도 가능하다는 그림 하에 야당과 야당이 붙는 그런 그림 그리고 있는 건 사실 아닐까요? 전 그렇게 보이는데 어쩌면 나 후보가 나오긴 나오더라도 너무 미약한 후보가 여당 쪽에서 나오고 문재인 싫어하는 모든 야권들 다 모여 박근혜 싫어하는 모든 야권들 다 모여 그러면 자기들 덩치가 엄청 커질 거라고 아니, 생각하는 거죠. 아니 국민을 우습게 하는 것도 아니고 싫어하는 사람들 모인다고 해서 정체성이 생기고 무슨 그러니까 사상이 그러니까 생기는 것도 아닌데 무슨 일 더하기 일 더하기 일 더하기 일 더하면 이게 사가 되거나 오가 된다고 생각을 하는 것 같아요. 일 네. 더하기 일은 일 이건 원 플러스 원은 원이에요. 근데 이분들은 세력을 다 모아서 몸집을 불려놓으면 그게 네. 다 우리 거다라고 생각하는. 그런 이제 착각이 좀 있는 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 너무 길게 할 이야기는 아닙니다. 그래요. 그냥 길을 잃은 네, 것 같아요. 네. <웃음> 아니 왜냐하면 제가 자꾸 이거를 아까 물어보시고 <웃음> 분석을 해버렸는데 <웃음> 왜 분석이 안 되냐면 본인 스스로가 길을 잃은 경우에 대해서는 분석이 잘안 되는 거예요. 이거 제가 무, 음, 나빠 아니, 나, 아니, 아니, 일부러 나쁘게 얘기하는 게 아니에요. 어쩌면 아니, 길게 길게 말했던 거 되게 허무합니다. 아니, 근데, 길을 잃었습니다. 그, <웃음> 아니 근데 성향이나 이분 생각이나 그동에, 그동안에 하셨던 거는 정말 참 참신하고 지지하고 싶을 정도의 좋은 것들이 많았어요. 그래서 네. 지금도 잊지 못하는 분들이 많은데 길을 잃으신 것 같아요. 네, 지금, 길을 찾아주세요. <웃음> 지금 방송 들으시는 분들이 전날 설날 끓여놨던 떡국 아, 지금 시, 식은 떡국 <웃음> 한번더 드시고 오십니다. 지금. 대선에서는 잘 모르겠는데 대선에서는 2002년 때도 그랬고 2012년도는 뭐 그때도 많이 그랬죠. 저희가 2012년도에 제주 경선에서 그때 문제 제기를 했던 거 아닙니까? 무슨 부정이 있다라고 얘기하면서 울산 경선이 파행이 됐고 그러면서 그때 이제 문제 제기했던 분들이 급전 직화로 이렇게 지지율이 푹 떨어지는 거예요. 그래서 총선과 대선의 다름은 대선은 대통령을 뽑는 선거이기 때문에 그것을 바라보는 우리 지지자들이나 국민들이 굉장히 무겁게 하나하나를 지켜보고 있는 거거든요. 이 사람보다 내가 더 우위에 서는 것을 주장을 해야지 좀 얼토당토 않게 분노의 정치, 1위하는 후보에 대해서 이렇게 좀 디스하거나 좀, 어, 왜 저렇게 얘기하지? 라고 얘기하면 그걸 얘기하는 후보는 가감없이 그냥. 아니, 그, 그 차원은 아닌 것 같고요. 음. 민주당 내에 어떤 문제가 있는 거에 대해서 지금 이 시국이 그걸 문제 제기를 할 때냐라는 거에 대해서 우리 지지자들이 그거는 지금 대선 일단 정권 교체하고 나서 해결을 하고 왜냐면 지금 당장 어떻게 처리할 수도 없는 거를 들고 나오는 그런 멍청한 선거 캠프가 어딨냐가 사실은 중론이었다라는 게제 생각이에요. 그 저도 이제 비슷한 생각일 음. 수 있는데요. 박원순 시장의 지금까지 수년 동안의 행보를 본 것과 어느 날 갑자기 문재인을 대하는 태도가 달라졌을 때는 분명히 전략적인 부분이 거기 들어가서 저 사람이 무슨 문제가 있는데 내가 그것보다 훨씬 잘할 수 있어라고 하는 그걸 메시지를 주기 위해서 그런 그 네거티브한 걸 던졌단 말이에요. 근데 실제로 그게 촛불 민심과 그걸 분석을 못한 상태로 저는 보는 거거든요. 그러니까 촛불 민심은 무조건 누가 됐든 상관없어. 정권교체 빨리 해야 돼. 네. 그래서 안정적으로 문재인 빨리 갔으면 좋겠다. 이렇게 그렇죠. 생각하는 민심이다 보니까 판을 너무 흔들려고 보니까 진짜 빅사리가 나버린 그런 음. 느낌이라고 저는 보고요. 그러면 박원순 시장이 이제 그만두셨으니까 더 이상 이제 더 그. 네. 박, 박 시장님 거. 여전히 지지합니다. 네. 근데 <웃음> 박 시장님 여전히 젊으세요? 네, 네 그럼요. 네. 그박 시장님 지금 올해 몇이신가요? 56년생이세요. 손석희, 노예찬, 그러니까. 박원순 그렇죠. 동갑입니다. 그러니까. 손석희만 생각하십시오. <웃음> <웃음> 누구만 생각하라고요? 손석희요. 박원순 시장의 나이를 잘 모르겠을 때는 손석희 아, 일을 생각하라고 네. 그 아, 젊으신 분들이구나 이렇게 좀 다르게 해석했습니다. 아, 제가 그 말씀 드린 이유는 <웃음> 제가 훨씬 젊은 입장에서 그런 말씀 드린 거예요. 훨씬 하면 서울시장을 뭐, 한번더 도전하시라고 다 의견은 다를 수 있으니까. 저는 사실은 한두달 전쯤에 음. 그런 의견을 한번 얘기한 적이 있는데 그때로서는 그 얘기를 하기가 굉장히 조심스러운 때였는데 저는 그런 생각을 가지고 있었어요. 그 대선을 위해서 그러니까 그쪽 캠프 박 시장님 캠프 예, 아주 핵심적인 분들하고 얘기를 할 기회가 있었는데 최선을 다해서 뛰되 이것이 아니면 아니다라고 해서 시장 다음으로 가는 길을 막거나 또는 좀 가볍게 생각하는 것처럼 국민이나 시민들에게 비춰지는 모습을 자제했으면 좋겠다. 왜냐하면 현실적으로 가다가 서울시장 삼선하는 길로 갈 수가 있을 가능성이 상당히 있다고 저는 봤어요. 그리고 그렇게 하고 나면 그 다음 삼선을 하고 나면 조금 전에 말씀하신 것처럼 
그 다음 대선에 또 이게 딱 날, 딱 맞아. 기가 막히게 맞는 거예요. 그래서 사실은 다음 서울시장을 꿈꾸는 분들이 여야를 막론하고 상당히 있는 거거든요. 어. 있어, 멋있지, 멋있지. 네. 제가 아는 <웃음> 그래서 <웃음> 그런 점에 놓고 볼때 아까 말씀한 것처럼 여전히 젊고, 막 시장님이. 그 다음에 이렇게 돼서 아쉽긴 하지만 결론적으로 또 현실적으로 보면 저는 막 시장님이 어떤 면에서는 잘 선택했다고 저는 생각합니다. 잘 선택했고 이 선택이 전체 경선이라든가 전체 정권 교체에 또는 어떤 우리 전체 지지층의 표를 다지는 데 있어서 꼭 경선이 조금 재미가 없어지거나 조금 이 출연진이 하나가 빠져서 약해질 것이냐 꼭 그렇다고도 안 봐요. 음. 어떻게 보면은 이것을 어떻게 보면 안정화시키는 효과도 있으면서 나머지 기간 동안에 저는 남은 박 시장님이 시정에 상당히 집중력을 보일 가능성이 높다고 봅니다. 그런데 네. 민주당에서는 이제 박 시장님 캠프뿐만 아니라 지지자들을 잡기 위해서 딱 불출마 선언을 하자마자 의원실 의원을 중심으로 해가지고 거기 그쪽으로 갔던 의원들 다시 쫙 모여서 사진 쫙 찍어가지고 발표하면서 우리는 흔들림이 없습니다. 여러분들 뭐 열심히 어더 대선 이것에 집중하겠습니다. 뭐다 지지해 주십시오. 이런 걸딱 발표를 했더라고요. 제가 생각하기에는 문재인 쪽이든 뭐 이재명 쪽이든 이 박원순 시장 지지자들의 향배에 대해서 굉장히 지금 총리 어. 설 명절을 즈음 해가지고 나온 이야기들 중에 이제 안타깝다고 그럴까요? 결론적으로야 뭐 굳이 안타까운 측면만 있는 건 아니겠지만 박원순 시장의 대선 레이스 포기 이게 이제 백화점에 갖고 있는 돈이 있고 사고 싶은 명품들이 이렇게 쫙 있는데 다 갖고 싶어. 근데 보기만 해도 이렇게 막 배부른 그 상태 있잖아요. 근데 그 중에 명품 하나가 빠졌네. 에휴, 그러게요. 전 시장에서. 그래서 좀 안타까운 측면이 있고요. 내가 박원수 시장을 지지하건 안 했건 상관없이 그 리스트 출연진, 우리 김민석 단장의 표현대로 출연진 중에 굉장히 훌륭한 출연진이 한 분이 이제 중도 탈락하는 그런 모양새란 말이에요. 사실은 대선이라는 게 특정 후보의 지지자분들은 그렇게 안 느끼실지 모르나 정당이라고 하는 내부에서요. 서로 간에 포지션이 있고 이럴 때 분명히 의미 있게 다른 주자들이 뛰면 그 사람들의 공약들이 1위 후보인 뽑히는 사람한테 반영이 돼요. 그래서 그 지점들이 중요한 측면들이 분명히 있거든요. 그런 면에서 좀 안타깝다는 일단 말씀 드려보고 싶어요. 후보 하실 때는 다들 마음 말씀 안 하시더니 불출마 선언 하고 나니까 막 페이스북이 난리가 난 거예요. 아유 시장님 지지했었는데요. 시장님 너무 안타깝습니다. 늘 뭐지 먹고 존경합니다. 쭉 올라오는 거예요. 그 샤이 박 박원순이 상당히 많았거든요. 샤이 박원순. 저 그만, 샤이 박원순. <웃음> 왜냐면, 하 박원순 지지자들은 그렇게 막 말, 많이 안 해요. 아니, 그럼 아예 안 박, 박 시장님 지지율이 그, 한때 1위까지 갔었잖아요. 네. 그런 잠재적 지지층이 있죠. 그리고 또 이제, 이 촛불, 저희들 집회라든지 여러 가지 배려한 거를 사람들이 모르는 줄 알았는데, 저희는 잊지 않고 있습니다. 이러고 막 올라오는데, 아, 면 눈물 날 뻔했어요. 이런 분석을 한번 해봐야겠죠. 박원순 시장, 김부겸 의원 받아들이긴 했지만 이재명 시장까지는 공동 경선, 야권 공동 경선, 공동 정부 그런 욕을 던졌었거든요. 이제 그럴 때 거기에 만약에 박원순 시장의 지지율이 꽤 의미 있게 나왔다라고 하면 그게 받아들여졌건 안 들여졌던 간에 갈 수도 있었다고 생각이 드는데 이두 개가 같이 겹쳤다고 봐야겠죠. 낮은 지지율과 그것들이 받아들이지 않았을 때 느끼는 길게 가서 구질구질해 보이느니 깨끗하게 수건 던지고 이미지 관리라도 해야겠다. 나는 그렇게 봤다고 봐요. 공동 경선론은 사실은 이게 공동 경선론은 그것의 파트너요? 아저 훨씬 젊어요 이러지 마세요. 아 느낌은 진짜로 그래 느낌은. 아 근데 음. 창창하다는 거지 흔히 얘기할 때. 그럼 갈 길이 구말리다. 그런데 네. 네. 박원순 시장은 지금 뭐 삼선 도전을 할까요? 음. 내년에 지방선거 있잖아요. 월에 대선 있고 그러면 다음 선거 때는 같은 해예요. 음. 그러면 삼선 딱 맞춰놓고 더, 더 이상 연임도 못하니까 대선 출마의 명분은 짝 좋아요. 아니 저희가 정말 원하는 건 이제 정부 들었으면은 아니, 국무총리 자리도 있고 좀 이제 좀 안으로 좀 모셔가지고 더 큰일하게 하셔야지 왜 그래요? 근데 <웃음> 박원순 시장이 임기가 4년 4년 다한 거라면 지금 하, 앞서 말씀하신 얘기가 맞는데 보궐선거로 그렇죠. 됐거든요. 그래서 사실상 1.5밖에 음. 그렇죠. 안한 거죠. 음. 그래서 온전하게 한번 더 하는 것도 저는 방안이다. 왜냐면은, 그, 이제 서울시장 할 때가 저희가 야당 때한거 아닙니까? 음. 이명 박근혜 정부 때 서울시장을 한 거잖아요. 근데 집권을 했을 때의 서울시장, 그 그러니까 서울, 수도권, 수도 서울을 어떻게 좀더 멋있게 만들까? 예를 들어 경평축구, 남북관계를 극복하기 위해서 단절된 거를 할때 가장 그 중요한 파트너가 통일 문제를 푸는 데가 서울과 
우리가 주장했던 그 축구 그런 거 있지 않습니까? 그래서 저는 음 저희가 이제 지금 김민석 그 단장님 모시고 있지 2002년도에 김민석 단장이 서울시장 나왔을 때 그때는 저희가 집권했을 때예요. 그래서 서울시가 할수 있는 게 지금 이제 그뭐 청계천 복원이 무슨 상징처럼 되지만 훨씬 더 저희가 그 대한민국의 중추로서의 서울시를 정말 잘 만들어내는 것은 집권했을 때이다라고 생각하기 때문에 지금과 같은 서울시가 아니라 훨씬 더 음. 예. 그래서 저는 뭐 말씀하신 거 입각해서 뭐 다른 이제 행정부에 활동하는 것도 의미가 있지만 어, 집권했을 때의 서울시장 모습을 어떻게 이렇게 디자인할 건가를 생각하면 어, 저는 굉장히 지금보다 훨씬 더 파격적, 뭐 강화문을 개방한다 이게 아니고요. 뭐 많을 것 같습니다. 저는. 네, 저라면은 제가 참모가 참모... 돼야 될 상대들이 또 거부를 해버린 게 사실은 좀 악재였잖아요. 음. 어, 그리고 들어보니까. 그 당에서 경선 룰을 만드는 과정에서 양승조 위원장이나 이제 이런 분들이 아니 방법만 있다면 하겠다 구체적인 안을 찾아보자라고까지도 서로 얘기를 하긴 했던 것 같아요. 그러니까 가령 뭐 촛불 경선이라는 이름으로 해서 촛불 광장에서 투표를 하는 것에 대해서도 뭐 방법만 있다면 하겠다. 근데 이제 그것을 실제 지금 현실적으로 선관위에서 이 제한 이딱 제약돼 있는 시간에서 그걸 관리해 주기도 어렵고 또 선거인단 명부를 확인하기도 어렵고 그래서 뭐전 그렇다면은 그런 이름으로 뭐 예를 들어 뭐 시청 아니라든가 이렇게 각각 그런 실내에서 하는 것까지도 고려해 보자 방법만 있다면 좋겠다라는 점에서 사실 뭐 논의의 진정 가능성이 전혀 없던 건 아니죠 그리고 공동 정부 문제는 굳이 따지면 지금 룰을 만드는 과정에서 다 마무리를 하기는 어려운 거잖아요 이 그렇죠 이제 돼야 되는 거기 때문에 그래서. 그 부분은 좋은 문제 제기로 남아 있는 건데 역시 근본적으로는 박 시장님 본인도 나 이거는 꼭뭐룰 문제하고는 상관없다라고 말씀하셨던 것처럼 아쉽지만 어느 시점에서는 받아들일 수밖에 없는 지지율의 문제인 거죠. 박원순 시장 캠프 쪽에서 사실 악수를 많이 뒀어요. 저 일반인 저같이 박원순 시장 지지했던 사람이 봐도 이 생뚱맞음 이걸 어쩔 거야. 아니 불을 보도 뻔한 결과였다니까 이게. 뭐 기득권 청산 대상 뭐 이런 거? 뭐 이상한. 그러니까 말씀을 하실 때 워딩도 그렇고 이거 후보가 해서는 안 되는 말들이 너무 많이 나왔어요. 두세 개가 조금 이렇게 판이 튀었죠. 네. 그 전략가들이 저 잘못됐다고 저는 백보로 보고요. 전략가라기보다는 큰 판의 선거를 치르면서 이렇게 보면은요, 진짜 전략을 수립을 해야 되잖아요. 근데 일부에서 물론 이제 그분들이 이제 그만 그만 둔 분에 대해서 이제 뭐 뒤에 얘기하는 게 적절할지는 모르겠는데 정치를 제가 이제 오랫동안 이렇게 쭉 지켜보면서 내가 무엇을 하겠다라고 하는 방식으로 나가면. 국민들은 되게 좋아하는데 좀 이렇게 아닌 방식이 있지 않습니까? 좀 이렇게 상식적이지 않은 방식으로 당내 경선을 치를 경우는 그게 좀안 먹히더라고요. 대선 그러니까 청, 